Assalamu alaikum wa rahmatullah My dear students Hope you are well by the grace of Almighty Allah I am also well by the grace of Almighty Allah I am also sending my greetings and salam to your guardians and the people who will hear this class Assalamu alaikum wa rahmatullah Today I am going to teach you a paragraph from your English first paper on our national flag. Today we are going to read the paragraph our national flag. At first I give you an advice to memorize or remember or learn the paragraph. At first you have to know the correct pronunciation of every words of this paragraph. Then you should know the translation or Bengali translation of every sentence of this paragraph. Then you should know the correct spelling of this uh, of every words of the paragraph. Then you should uh, analyze every words in grammatical sight as like as parts of space number, gender, and person, may, and so on. Shupriyo Shikhartira, Ami Bolsilam, যে আমরা যে প্যারাগ্রাফটা পড়ব এখানে যে শব্দগুলো আছে এগুলোর প্রথম শর্ত হচ্ছে আমরা সবগুলোর উচ্চারণ ভালো করে আমাদের জানতে হবে এরপর যে সেন্টেন্সগুলো আছে এগুলোর অনুবাদ আমাদের মাতৃভাষায় জানতে হবে এগুলোর বানান জানতে হবে এবং গ্রামারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা কোন পার্টস অফ স্পিচ কোন নাম্বার কোন জেন্ডার কোন পারসন আরো যে গ্রামারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যা যা আছে সেগুলো যদি আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি আমরা আশা করি এই প্যারাগ্রাফটা আমাদের আয়ত্তে এসে যাবে আমরা অনেক সময় অনেক পড়া দিয়ে থাকি তোমাদের কথা তোমরা অনেক সময় বোরিং ফিল করে থাকো যে এত বড় একটা প্যারাগ্রাফ বা কম্পোজিশন বা লেটার বা অ্যাপ্লিকেশন বা ইমেল আমরা কি করে এটা মুখস্থ করব আসলে মুখস্থ করার কিছু নেই আমরা যদি আমাদের এই আমি যে টপিকগুলো বললাম এক নম্বরে সঠিক উচ্চারণ দুই নম্বরে হচ্ছে প্রত্যেকটা বাক্যের বা সেন্টেন্সের সঠিক আমরা যদি অনুবাদ জানি এবং টেন্স বা সেন্টেন্স অনুসারে আমরা যদি এগুলোর স্ট্রাকচার জানি তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা এগুলোতে ভুল করব না এবং আমাদের কাছে এটা সহজেই বোধগম্য হয়ে যাবে আমরা আমাদের কাছে ইনশাল্লাহ আমরা মেমোরাইজিং বা রিমেম্বার ক্ষেত্রে আমাদের কোনো বোরিং ফিল হবে না সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রথমে আমি এই প্যারাগ্রাফটা অনু তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি এই ন্যাশনাল ফ্লাগ ইজ দ্য স্যাম্পল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ এ নেশন দাস আওয়ার ন্যাশনাল ফ্লাগ signifies our independence. It is rectangular in shape. There is a red circle in the middle of a green background. The ratio of the length and width of the flag is 10 to 6. Red and green colors are used in it. The red symbolizes the sun of the independence that we achieved at the cost of a sea of blood. The green symbolizes the youthfulness of our people. Late artist Kamul Hassan designed it. It was first hoisted on the premises of University of Dhaka on the 2nd March 1971. The flag creates in us a deep patriotic feeling. We feel proud of our identity as an independent nation. We feel that it represents our national identity. It is our sacred duty to show the due respect and honor to our national flag. Shupriyo Shikhartira, Amra Eipera Kapra reading polam. Economic Kaj Kobe, Ekene Kiki New World as author, Purbe Sredi Gute, Amra Place Kishurukure, Ponsum Sredi Bordunto, Otto Bodi Bordunto, Amra Kun Kun Word, Ekono Porini, Author Dictionary to Amra Kurudin, Eglu Kuje Bepur, Amra Porini. Shikuli Amadir as a new word, Monagota Habe, Notun Shabdo. Tamar Monahoi. যে প্রথম যে সেন্টেন্সটা আছে এ ন্যাশনাল ফ্লাগ ইজ দ্য স্যাম্পল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ নেশন এই সেন্টেন্স আমি মনে করি তেমন নিউ ওয়ার্ড নাই বললেই চলে তবে স্যাম্পল স্যাম্পলটাকে আমরা ধরে নিতে পারি স্যাম্পল শব্দের অর্থ হচ্ছে 
প্রতীক বা চিহ্ন এখানে স্যাম্পল স্যাম্পল মানে প্রতীক যেটাকে আমরা অন্য আরেকটা সিমিলার ওয়ার্ড দিয়ে আমরা এটাকে প্রতীক আয়িত করতে পারি বা আমরা বুঝাতে পারি আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে মার্ক বা সাইন মার্ক অর্থ চিহ্ন সাইন অর্থ চিহ্ন বা প্রতীক আমরা এটা বলতে পারি তো দুই নম্বর আমরা বল এখানে আরেকটা শব্দ ধরে নিতে পারি যেটা আছে দুই নম্বর সাইডে দাস আর ন্যাশনাল ফ্লাগ সিগনিফাইসেস এখানে সিগনিফাই সিগনিফাই মানে প্রতিকায়িত করা চিহ্নিত করা দেখিয়ে দেওয়া শনাক্ত করা এখানে সিগনিফাই থেকে সিগনিফাইস যেহেতু আমার ন্যাশনাল ফ্লাগ আমাদের জাতীয় পতাকা এটা পার্সন নাম্বার ও পার্সনের দিক দিয়ে থার্ড পার্সন সিগল নাম্বার আর এই সেন্টেন্সটা আছে প্রেজেন্ট ইন্ডিভিডি টেন্সে তবে আমি তোমাদেরকে যে বিষয়টা বললাম যে নিউ ওয়ার্ডের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে শব্দের অর্থের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে তারপর সেন্টেন্স এবং টেন্স অনুসারে আমাদের কি করতে হবে এগুলো স্ট্রাকচারের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে এবং প্রদত্ত সেন্টেন্সটার যে অনুবাদ জানার পাশাপাশি আমার এটা কোন ধরনের সেন্টেন্স পাঁচ অর্থভেদ যে পাঁচ প্রকার সেন্টেন্স আছে পাঁচ প্রকারের মধ্যে কোন প্রকার অথবা গঠন বেদে তিন প্রকারের মধ্যে কোন প্রকার অথবা সর্বমোট যে বারো প্রকার টেন্স আছে বারো প্রকার টেন্সের মধ্যে এটা কোন টেন্সে আছে সেটাও আমাদের শনাক্ত করা উচিত যদি এটা আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের কাছে কিন্তু ইজি হবে ইনশাল্লাহ তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তো এখানে আমাদের খুব চিন্তার কারণ নেই আমরা যদি একটু বুঝে শুনে করি আল্লাহ রহমতি ইনশাল্লাহ আমরা সবাই এটা আমাদের মেমোরাইজিং বা লার্ন হয়ে যাবে আসলে মুখস্থ করা বড় কথা নয় মনে রাখার না আমি মুখস্থ করা তো প্রদত্ত সেন্টেন্সে দাস দাস শব্দের অর্থ হচ্ছে এরূপে ভা এইভাবে এটাও কারো কারো কাছে নতুন হতে পারে টি এইচ ইউ এস দাস দাস মানে কি এরূপে আওয়ার ন্যাশনাল ফ্লাগ আমাদের জাতীয় পতাকা সিগনিফাইসেস তাহলে সিগনিফাই শব্দের অর্থ হচ্ছে কি সিগনিফাইস সিগনিফাই শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিকায়িত করা চিহ্নিত করা দেখিয়ে দেওয়া তাহলে এটা আওয়ার ন্যাশনাল ফ্লাগ থার্ড পার্সন সিঙ্গুল নাম্বার এবং সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট ইন্ডিভিডি টেন্সে আসে বিধাই সিগনিফাই থেকে সিগনিফাইসেস হয়েছে বার বিশ্বাসে ইয়ে যুক্ত হয়েছে এটা আমরা ধরে নেব অবশ্যই এরপর দেখো তিন নম্বর সেন্টেন্সে ইট ইস র্যাক্টেঙ্গুলার ইন শেপ থার্ড যে সেন্টেন্সটা আছে ইট ইস র্যাক্টেঙ্গুলার ইন শেপ তাহলে র্যাক্টেঙ্গুলার হয়তো বা এটা তোমাদের কাছে নতুন শব্দ হতে পারে তাহলে নিউ ওয়ার্ড হিসেবে আমরা র্যাক্টেঙ্গুলার ধরতে পারি আয়তাকার আমরা র্যাক্টেঙ্গুলার আয়তাকার শব্দে আয়তাকার জেমিদির মধ্যে আমরা পড়েছি যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান এবং কোনগুলো সমান এবং সমগুল সেটাই হচ্ছে কি আয়তক্ষেত্র যা গাণিত গণিতের বিষয়টা আনলাম বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান হ্যাঁ তাহলে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য সমান দৈর্ঘ্য প্রস্তর সমান প্রস্ত সেটি হচ্ছে কি র্যাক্টেঙ্গুলো আমরা পতাকাটাও তাই দেখি দৈর্ঘ্য সমান দৈর্ঘ্য প্রস্তর সমান প্রস্ত তাহলে আর শেপ মানে কি শেপ শব্দের অর্থ হচ্ছে এখানে আকার যেটাকে আমরা সাইজ বলতে পারি কি বলতে পারি সাইজ আমরা শেপকে সাইজ দিয়ে প্রকাশ করতে পারি সিমিলার ওয়ার্ড নেক্সট যে সেন্টেন্সটা আছে দেয়ার ইজ এ রেড সার্কেল ইন দ্য মিডিল অফ এ গ্রিন ব্যাকগ্রাউন্ড মিডিল শব্দের অর্থ বদ্ধখান আমরা সবাই জানি আর ব্যাকগ্রাউন্ড পটভূমি এটার যে অবয়ব আকৃতি রয়েছে এটাকে বোঝানো হয়েছে দ্য রেশিও রেশিও শব্দটাও নতুন হতে পারে তোমাদের কাছে রেশিও মানে কি রেশিও মানে অনুপাত রেশিও মানে অনুপাত আর অনুপাত মানে কি আমরা গঠিত বলেছি একটা বগ ম্যাংস এত বাগের এত তাহলে আর ল্যান্থ এন্ড উইথ ল্যান্থ মানে দর্গ উইথ উইথ মানে প্রশ্ন আমরা সবাই জানি আর রেড এন্ড গ্রিন কালার্স আর ইউজড ইন ইট হ্যাঁ এটা আমরা সবাই পাবো যে এখানে লাল এবং সবুজ রং ব্যবহার করা হয়েছে দ্য রেড সেম্বুলাইজেস এখন সেম্বুলাইজেস আমরা এর পূর্বে যে শব্দটা পড়লাম সিগনিফাইসেস সিগনিফাইসেস এর আরেকটা সিমিলার সিগনিফাই থেকে স্যাম্বুলাইজ স্যাম্বুলাইজ স্যাম্বল থেকে স্যাম্বুলাইজ স্যাম্বুলাইজ মানে প্রতিজ্ঞাইতি করা সিগনিফাইসেরই আরেকটা সিমিলার ওয়ার্ড হচ্ছে সিম্বুলাইজ তাহলে এই সেম্বুলাইজেস মানে কি প্রতিজ্ঞাইত করা চিহ্নিত করা এটা আমাদের প্রতিজ্ঞাইত করে চিহ্নিত করে এটা হতে পারে হ্যাঁ আর দেখো বন্ধুরা আরেকটা শব্দ তোমরা এখানে দেখলে ইন্ডিপেন্ডেন্স এটা পূর্বে ছিল ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে স্বাধীন আর ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে স্বাধীনতা ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে কি স্বাধীনতা আর এখানে একটা শব্দ আছে এজিপ্ট এজিপ্ট মানে কি এজিপ্ট থেকে এজিপ্ট আমরা এজিপ্ট অর্থ জানি অর্জন করা যেহেতু আমরা অনেক আগে অর্জন করেছি আমাদের অর্জনটা অতীত হয়েছে এখানে পাস টেন্সে করা হয়েছে আগের যে সেন্টেন্সগুলো ম্যাক্সিমামই প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সে করা হয়েছে কিন্তু এই সেন্টেন্সটা দ্য রেড সেপুলাইজ দ্য সান অফ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স দ্যাট উই অ্যাচিভ যা আমরা অর্জন করেছিলাম অ্যাট দ্য কস্ট অফ এ সি অফ ব্লাড অফ অ্যাট দ্য কস্ট অফ 
মানে বিনিময়ে মূল্যে এসিও ব্লাড এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের এই স্বাধীনতা কি করেছিলাম অর্জন করেছিলাম তাহলে এজিপ্টে এই স্বাধীনতাটা আমরা অনেক আগে অর্জিত অর্জন করেছি বিদায় এখানে পাস্ট টেন্স বা অতি পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সে করা হয়েছে তাহলে এজিপ্ট অর্থ হচ্ছে কি অর্জন করেছিলাম বা অর্জন করেছিল তারপরে সেন্টেন্সটা দেখো দ্য গ্রিন সেম্বুলাইজেস দ্য ইউথফুলনেস ইউথফুলনেস মানে কি তারুণ্য বীরত্ব আমাদের মধ্যে যে বীর বিক্রমতা রয়েছে আমাদের মধ্যে যে তারুণ্য রয়েছে বীরত্ব রয়েছে এটা আমাদের দেশের মানুষের কি তারুণ্যের বা বীরত্বের প্রতি দ্য গ্রিন সেম্বুলাইজেস দ্য ইউথফুলনেস অফ আওয়ার পিপুল তাহলে ইউথফুলনেস মানে কি তারুণ্য বা বীরত্ব আমাদের লেট আর্টিস্ট লেট এল ইটি ম্যাক্সিমাম যারা তোমরা আছো এখানে লেট শব্দের অর্থ দেরি করা বা দেরি কিন্তু এখানে লেট শব্দটা দেরি অর্থ না হয়ে যেটা ডেট অর্থ হয় যেটা মৃত ডেট মৃত লেট মানে কি মরহুম মৃত লেট আর্টিস্ট কামরুল হাসান আর্টিস্ট মানে আমরা সবাই জানি চিত্রশিল্পী যিনি চিত ছবি বা বিভিন্ন কিছু অঙ্কন করেন যে মৃত বা মরহুম চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান ডিজাইন ডিট ডিজাইন মানে কি নকশা করা নম চিত্র আঁকা তাহলে ডিজাইন যেহেতু ডিজাইন এটা কি করেছিলেন তিনি এটা অঙ্কন করেছিলেন বা ডিজাইন করেছিলেন ডিজাইন থেকে ডিজাইন ইট ওয়াজ ফার্স্ট অয়েস্টেড এখানে অয়েস্ট শব্দটা হয়তো বা কারো কারো কাছে নতুন হতে পারে এইচ ও আই এস টি অয়েস্ট এটা হয়েস্ট না হয়ে ওটা এইসটা সাইলেন্ট থাকবে অয়েস্ট ইট ওয়াজ ফার্স্ট অয়েস্টেড অন দ্য প্রিমিজেস তাহলে অয়েস্ট শব্দ অর্থ উত্তোলন করা বা ওঠানো তাহলে অয়েস্টেড উত্তোলন করা হয়েছিল অন দ্য প্রিমিজেস প্রিমিস শব্দের অর্থ হচ্ছে চত্বর বা আঙিনা বা ক্যাম্পাস প্রিমিসকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করতে পারি ক্যাম্পাস দিয়ে প্রকাশ করতে পারি চত্বর দিয়ে প্রকাশ করতে পারি ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা অন দ্য সেকেন্ড মার্চ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান যে এটা সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে উনিশশো একাত্তর সালের দুসরা মার্চ উত্তোলন সর্বপ্রথম উত্তোলন করা হয়েছিল দ্য ফ্লাগ ক্রিয়েটস ইন আস এ ডিপ প্যাট্রিওটিক ফিলিং এখানে আমরা প্যাট্রিওটিক প্যাট্রিওটিক মানে কি প্যাট্রিওটিক প্যাট্রিওটিক মানে হচ্ছে দেশ প্রেম হ্যাঁ দেশ প্রেম তাহলে ইট দ্য ফ্লাগ ক্রিয়েটস ইন আস এ ডিপ প্যাট্রিওটিক ফিলিং এটা আমাদের মধ্যে তাহলে প্যাট্রিওট শব্দ প্যাট্রিওটিক মানে কি দেশ প্রেম তাহলে এটা আমাদের মধ্যে কি দেশ প্রেমের অনুভূতি জাগ্রত করে বা এটার মধ্যে আমাদের গভীর দেশ প্রেম জাগ্রত করে বা সৃষ্টি করে উই ফিল প্রাউড অফ আওয়ার আইডেন্টিটি অ্যাজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেশন এখানে কোনো নিউ ওয়ার্ল্ড নেই উই ফিল দ্যাট ইট ইজ রিপ্রেজেন্ট আওয়ার ন্যাশনাল আইডেন্টিটি দেখো উই ফিল দ্যাট ইট রিপ্রেজেন্টস রিপ্রেজেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রেজেন্ট থেকে রিপ্রেজেন্ট এটা আমাদের উপহার দেয় এটা আমাদের এনে দেয় এটা আমাদের জন্য কাজ করে তাহলে রিপ্রেজেন্টস আওয়ার ন্যাশনাল আইডেন্টিটি এটা আমাদের জাতীয় উই ফিল আমরা অনুভব করি দ্যাট যে ইট রিপ্রেজেন্ট এটা আমাদেরকে দিয়েছে এটা আমাদেরকে দিয়েছে কি দিয়েছে আওয়ার ন্যাশনাল আইডেন্টিটি আমাদের জাতীয় পরিচয় দিয়েছে বা দান করেছে রিপ্রেজেন্ট যেটা কি করেছে আমাকে দান করেছে প্রদান করেছে বা উপহার দিয়েছে রিপ্রেজেন্ট মানে পুরস্কৃত করেছে অথবা কি আমাকে দিয়েছে বা প্রদান করেছে ইট ইজ আওয়ার স্যাক্রেট ডিউটি এখানে আমরা স্যাক্রেট শব্দটাকে নিউ ওয়ার্ড হিসেবে ধরতে পারি স্যাক্রেট মানে কি পবিত্র স্যাক্রেট মানে কি পবিত্র স্যাক্রেট শব্দের অর্থ হচ্ছে পবিত্র আর ডিউটি মানে কি দায়িত্ব এটা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব টু শো শো মানে কি প্রদর্শন করা আমরা সবাই জানি ডিউ রেসপেক্ট যথাযোগ্য যথোপযুক্ত সম্মান দেওয়া অ্যান্ড অনার রেসপেক্ট শ্রদ্ধা যথোপযুক্ত সম্মান করা থ্রু আওয়ার ন্যাশনাল ফান্ড যে আমাদের জাতীয় পতাকে আমাদের কি করতে হবে যথোপযোগ্য সম্মান দিতে হবে মর্যাদা দিতে হবে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি কিছু কিছু নিউ ওয়ার্ড যেখানে যেগুলো আছে আমি করে দিলাম এবং ফাঁকে ফাঁকে আমি কিছু সেন্টেন্সের অনুবাদও করে দিলাম তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের কঠিন যে বা নিউ ওয়ার্ডগুলো আছে সবগুলোর যদি সঠিক উচ্চারণ বা প্রোনাউন্সিয়েশন উচ্চারণ জানো এর মিনিং অর্থ জানো স্পেলিং জানো এবং যে সেন্টেন্সগুলো আছে এই সেন্টেন্সগুলোর অনুবাদ যদি আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় পারো এবং এটা কোন ধরনের সেন্টেন্স এবং কোন টেন্সে আসে সেটা শনাক্ত করে সবগুলোর যদি অনুবাদ সুন্দর করে ভাব ভালো করে পারো আমার মনে হয় সেই বাংলা অনুবাদটা পুরোটার বাংলা 
টা যদি আমরা আয়ত্ত করতে পারি এবং সেগুলো আমাদের মন থেকে যদি সেই বাংলা সেন্টেন্সগুলোকে যদি আমরা ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করতে পারি আমার মনে হয় যে এই প্যারাগ্রাফে তোমাদের ইনশাল্লাহ আয়ত্ত করতে তেমন কঠিন মনে হবে না তো আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা চেষ্টা করবে এরপর যদি কোনো সমস্যা হয় আমার মোবাইল নাম্বার তোমাদের কাছে আছে আমাকে ফোন দিতে পারো যে স্যার এই শব্দটা বলেছিলেন এই শব্দটার অর্থ কী এই সেন্টেন্সটার অর্থ কী স্যার একটু বলবেন কি প্লিজ তাহলে আমি চেষ্টা করবো এগুলো বলে দেওয়ার জন্য আর আমি মনে করব যে এই প্যারাগ্রাফটা শুধু ক্লাস সিক্সের জন্য নয় আগেই বলেছি দিস প্যারাগ্রাফ উইল বি হেল্পফুল ফর দ্য নেক্সট ক্লাসেস লাইক এস ক্লাস সেভেন ক্লাস এইট অ্যান্ড নাইন টেন ফর দিস রিজন আই অ্যাডভাইস দ্য স্টুডেন্টস অফ ক্লাস সেভেন এইট অ্যান্ড নাইন টেন টু রিড দিস প্যারাগ্রাফ কেয়ার কেয়ারফুলি অ্যান্ড রিমেম্বার ইট হোপ ইট উইল বি হেল্পফুল for your next classes may Allah bless you thank you so much assalamu alaikum warahmatullah